കർത്താവ് ഇസ്രായേലായിട്ടും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വചനഭാഗം ശതമത്തായ എഴുത്തിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നോമ്പിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നോമ്പ് കാലം ചില കാര്യങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള കാലമാണ് മറവ് ചെയ്യാനുള്ള കാലമാണ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ സംസ്കരിക്കേണ്ടത് വചനം പറയുന്നതനുസരിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സംസ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിൽ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകത്തോടുകൂടി ഉദ്ധാനം ചെയ്യേണ്ട കാലം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടാറുണ്ട് അത് പല വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നോമ്പ് കാലം കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക നീ ഒരൽപ്പസമയം ശാന്തമായിരുന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടെത്തുവാനും അതിനെയെല്ലാം തമസ്കരിക്കുവാനും സംസ്കരിച്ച് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നീ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനും ഉള്ള കാലം ആയിട്ടാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഭിഷേകം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മുടെ ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി ശാന്തമായി കുറച്ച് സമയം ഈശോയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഈശോയോട് തന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം കർത്താവെ നിൻ്റെ പക്കിലേക്ക് നിന്നോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നതിന് എന്നെ തടസ്സം എനിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ അതിനെ സംസ്കരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ഉള്ള കൃപയും അഭിഷേകവും എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെയാണ് അഭിഷേകം ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എത്രമാത്രം തീവ്രമാകുന്നോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു അഭിഷേകം കർത്താവ് തരും അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം സംസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തി സംസ്കരിക്കുവാനും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ സ്നേഹത്തോടെ ജിൻസജൻ